。暗基突围两周年版本终于来了，这次推出了新皮肤《深潜行者》，还有两个新模式：单人剧情模式《和平行者》是我最期待的，竟然有三个难度档位，就我这实力肯定选最简最难的。呃，这个困难模式需要十二号五点才可以玩，普通跟简单的现在就可以玩了。另一个模式的是吃鸡模式，可惜的是最高得分段位是新锐三，没有办法用这个模式上分毕竟是零代入、零入场费、零投入，还想上分？想啥好事呢？玩呢！这个模式同样是不可以使用暗箱枪的，不过与之前禁区模式不同的是，这次没有开局一把小手枪了，只有自己的一把刀，跟系统给的弹挂跟背包。开始之后也是系统强制匹配两名队友，进入队区之后会发现，在地图的边界啊有一圈橙色的区域，那就是毒区了。人物边上多了一个信号值，在毒区会持续扣除信号值。那么问题来了，如果信号值没有之后，是会一点一点的扣除血量，还是说直接倒地呢？咱们直接来到边界，在这里等圈刷过来，第一时间吃到圈试一下。Two thousand years。我的发，直接倒地了，我还以为会持续扣血呢，然后好让咱们扛毒回血吃鸡呢。看来是我想多了。不过，当你从圈里走出去之后，信号值就会自动恢复，而且当人数只剩下十五人时，就会在地图左上角实时显示剩余人数。吃鸡模式嘛，自然也是有空投的，而且里面都是一些高级物资。前期咱们可以稍微的在复活点附近搜索一下物资，有自保之地后，找个地方躲着，等空投出现。然后直奔空投就行了。不过空投附近很危险啊，刚摸就看到个人，成功给他拿下。赶紧看一下空投有啥，刺激弹拿下。再看一下另一个，三头四甲，换上换上。再去看一下刚才的盒子，又有脚步，来颗阵。不是，你还摸上我打的盒子了，悄悄摸过去。哎呀，封烟了，不好偷啊。接下来一个小伙子，妖射击倒，转眼换弹匣，完了，队友倒地了。就在前面，满了，有惊无险的拿下。咦，为什么倒地的呀？看来一开始那个不是他们的队友啊。本想换弹匣救队友，结果又来人了。从左边看一下，看到他了。咱们这血量，但凡是碰一下，直接就嘎了。还是在这加点等他过来吧。哎呀，这空投不好摸呀。不过即使你吃鸡了，你身上的物资也不会带出来的。所以玩这个模式娱乐就好，不用有压力。即使嘎了。大不了下一局，反正零成本进入嘛。哎，暗影突围终于不那么硬核了。最后也感谢兄弟们这次的投票啊，咱们也是成功晋级了。树妖线下出席暗区两周年庆典，二十号你们可以买票来干 a 我了，抓住我送暗线枪哦。游戏内就可以购票，很方便的，等你哦。